，所以读经默想，要需要为了灵修，我准备我们所需要的什么？刚才我们一位前面问一个问，所以我基本上分享，一个是时间 time， 一个是 place， 地点很重要，第三个是预备我们的心。那时间，你们我稍微分享过，现代人所面对的忙碌的生活 ，business。就是现代人的特色嘛，那这样的环境，怎么样离开？这是另外的特色，现代人另外的特色，非常忙碌，非常常常跟人家在一起热闹，人人喜欢跟别人在一起热闹，是不是？但是另外一方面，现代人不但是一个争吵的生活，忙碌的生活，另外一个特色，现代人心里很孤单，奇妙哦，时常跟人别人在一起哦。时常面对很多的工作的机会，是不是？但是，现代人心理、心灵上都叫孤单。自己独处的时候，不知道怎么样处理我自己。但是，我们的心，我们基督徒，为了进入跟上帝、跟耶稣基督亲密、亲密的关系沟通，我们一定要离开、脱离孤单的生活。孤单，转到哪里？独处。所以，今天早上我跟大家分享，灵修时间是。灵修 ，quiet time， 或者是用英文说 devotional time， 另外的意思哦。马太福音第一章啊，马可福音第一章三十五节的英文的圣经，旷野英文的圣经说什么 ？solitary place，solitary place，solitary，solitary place， 旷 place, 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 野。动词是 solitude， 独处了，独处。我不是孤单，我不是自己一个人孤单，没有人陪我，不是这个意思、啊。我自己甘心乐意独处，为的是跟上帝建立亲密的关系，与耶稣基督建立亲密的朋友的关系沟通。所以我们一定要找到，一定要独处，不让不让别人或者是工作打扰我。为什么？这是最宝贵的时时间，这个好像是我的生命的关系，所以要独处。所以我们要需要预备时间。你找不到时间，有空没有空？关键是什么？我们的心。你看重、珍惜这个机会吗？珍惜、珍惜跟耶稣基督相会的时间吗？那这样的话，我甘心乐意独处，招人、招外面的东西离开我，招我独处，为的是跟上帝独相会沟通。那地点、热闹的地方没有关系，但是现在、现代、现代人。一个打扰我们的生命的事，一个是手机，一个是电视，第三个是什么？电脑。把这三个项目都离开我们旁边。训练好的人，三个项目都在这里，完全没什么关系。不，不能感受到我的，我跟上帝之间亲密的关系。但是为了训练的目的，尽量要远离电话、手机、电视。为的什么？为要。独处。第三个态度，我们的心态是非常重要，预备我们的心。默想的方式，转到第七个，读经默想的方案。我在这里提出四个。第一个是，我们最好的，我听邱牧师说，双年教会现在教导我们的信徒，是不是陆陆续教导教教我们的信徒，怎么样亲近主，怎么样默想三十兄弟约，是不是？所以不管怎么样，我们长长老教会有新眼光。也可以啊，活泼的生命也可以。等一下，我们的教同工会分享，我们的亚洲以上中心也出看，为的是造就中教会的。我们也是出看另外的，即使台湾有读经会的，但是热闹的现在需要的什么？灵修手册。我现在讲的是第一个是灵修手册了 ，guideline 安奈的书。如果有人做决定，好，我从明天开始要读经默想，从哪里开始？马太福音第一章开始。差不了，第一章一一一节开始，一直谈到什么？谁生谁生，谁生谁生谁啊？谁生谁是不是？哎呦，一直生生生生，谁给哪谁给哪就结束了，那就转到那个，转到我的时候，当到底说是说什么话？听不懂是不是？哈哈，这有的人如果没有这个开子来的话，就很容易的结结束了。但是需要一个，但是读经默想的。但是要选择好的，现在时间的关系，因为因为我们教会，我们的同工也召集我们的信徒
这个教材是很重要的，尽量避免人已经解释的，解释的话你知道吗？你现在读完了经之后还是看不懂、听不懂，所以马上转到哪里？有人讲解圣经的经文。问题是，你先听别人怎么样解释这个经文的话，恐怕以后你听不到主耶稣接着那个话语想要告诉我们的话。为什么你们先聆听别人的话，并不是我上帝教告诉我们的，不一定哦。我们的讲解圣经的是非常好，帮助我们完全听不懂的时候，但是这个变成一个障碍，让不让我们直接听到上帝接着同样的经文，不同的处境的我应该听的很多信息，所以直接使用圣经的话语。这比较困难，但是为了训练的目的，尽量避免先看别人解经的资料。手册，第二个呢，要集中 ，contemplation， 集中。另外的意思说，英文的上节这个 contemplation，contemplation 的话 ，centering prayer， 把 centering prayer， 集中于我跟上帝之间沟通，先聆注意听上帝告诉的话。然后将我透过神的话语所听到的话语回应上帝的，怎么做？请大家起立，联系一下。其中这个部分很好的一个方式，两只手像这个手掌，向下面。好，这个是其中的方式哦。现在我跟木教大大家一起分享啊，对不起。我通常针对木的同工一起分享。好，这个把我们的两只手掌放下面，你知道吗？现在要做什么意思？是吧？是的，我今天早上聆听你所告诉我的话，透过透过过去犹大民族以色列民在神的面前过错的事，其实给我看见，是的，我将我的重担放下。我将我的重担放下，是吧？现在我面对这个施工的机会，跟默默的同工对立，心里非常为难。其实你都知道，我的心里非常变软弱，非常生气。有的时候可以这样说，当然你都知道，我心里我的心情就特别细。但是我这样的心情在你的面前呢，是吧？我连把这个事情啊放下，我自己也控制不了，怎么办？我我主啊，求你怜悯我，我把这个事情重担放下。这样的，大家了解吗？先听好上次的话语之后，把我们的重担，我自己不能处理的事情，在神的面前，不可以跟别人分享，没有关系。但是热闹的心情，在神的面前，完全清心吐意。我真的真的是我不无法接纳这个同工，怎么可能接纳他？但是我真的非常困难，我无奈，我没办法，算了，我把这个事情放下，然后我举举手，来举手，举手什么意思啊？仰望，举手就是仰望，算了。现在医生说我我没有盼望呢，但是最后的一个方式要开刀，但是医生摇头，可能没办法，我心里很怕怕，我需要你冲上来的平安。我相信我的生命在于神，主啊，求你充满我的心，从上而来的喜乐。我需要你怜悯。我在现在失去了这样的这样环境当中，失去了我的平安喜乐，晚上睡不着，饭吃不下，怎么办？